നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയത്തിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ ഷാബാനിലെ ബാക്കിയുള്ള യാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യുകയും റമദാനിലെ നമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇവിടെ സമയ പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാലും എലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ സദസ്സിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ പ്രധാൻ പറയുന്നുണ്ട് എലിമുണ്ടാകുന്നത് അതബിന്റെ പിറകയാണ് എന്ന ഒരു വലിയ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് കൂടിയാണത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുള്ള ഇമാം സബറാനിയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആയിഷ ബി വൃതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹയുടെ വളരെ വിചിത്രമായ അത്ഭുതകരമായ രസകരമായ ഒരു നീന്ത ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഹദീസ് ഉമ്മുസറ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചത് കുടുംബിനികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഭാര്യമാർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പല പലപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചു കാണും മനസ്സിനുള്ളിലെങ്കിലും ഈ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബാധ്യതയില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തരേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ ആരും ഇത്ര ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണും സ്വാഭാവികമായും എന്റേത് ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് വിട്ടത് ആരും അറിയില്ല ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർ അനുസരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ വീട് ഹസനുൽ ബസരി അടക്കമുള്ള സയ്യിദുൽ മുസലിഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അടുത്ത് ഇടപഴകുകയോ ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു വീടാണ് പക്ഷെ ആ വീടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വീട് ആ വീടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ വാടക താമസിക്കുന്നവരാണ് കൊച്ചു വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള വീട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലും എത്രയോ സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെക്കാളൊക്കെ മനസ്സമാധാനമുള്ള ആളുകൾ കാണും കൊച്ചു വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒരു കൂരയിലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയും വീടിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമല്ല വിഷയം എന്നർത്ഥം ിപിതങ്ങൾ 
തങ്ങളുടെ വീട് തങ്ങളെങ്ങാനും ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തല വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തട്ടും ഒരു ചില മറ്റൊരു ചുമരിലും തട്ടും ഒരു ഭാഗത്ത് തല തട്ടും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചുമര് ബെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്നല്ല ചുമര് റൂമിന്റെ വലുപ്പം അത്രയായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ വിരിപ്പ് ഹബീബിന്റെ പുതപ്പ് ഈ തപ്പന യോനകൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ റൂഫ് ഈ തപ്പനയോലയാണ് അവിടെ കത്തിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു എണ്ണയുടെ തിരികളുണ്ട് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കുകളാണത് ഉത്തരവിധങ്ങൾക്കടത്തുന്ന വീട് വിവിധങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന വീട് ആ വീടുകളിൽ പിന്നെ ഒരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല ഉത്തരവിധങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ഹബീബിന്റെ മതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് ഏതൊരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ വിളക്ക് തിരിച്ച് വിളക്ക് തിരികെ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെ വിളിച്ചുണ്ട് അത്രയും കൊച്ചു വീട് സൗകര്യക്കുറവുള്ള വീട് എന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അസാധു അനുവാദിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ദമ്പതിമാരിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അംഗങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായിരുന്ന ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഹബീബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അവരൊക്കെ സന്തുഷ്ടരാണ് മുത്തലിപിതങ്ങളോട് ആയുഷ്വീവ്രതിയല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഹദീസാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ആ ഹദീസ് ഹദീസ് ഉമ്മിസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മിസർ എന്ന ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ ആയുഷബീ റലിയുള്ള ജാതിലീയ കാലത്തെ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ നിലവാരമുള്ള ഭാഷയിൽ ഐശ്വര്യവൃതികളുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായ ലിപിതങ്ങളാണെങ്കിലോ വളരെ രസകരമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഐശ്വര്യവൃതികളുള്ള അവതരണം ഒരു മടുപ്പുമുളവാക്കാതെ കേട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശ്രോത്താവായിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ട് പതിനെട്ടായിരം കവിതകൾ മനഃപ്പാഠമുള്ള വനിതയാണ് ഉമ്മയാണ് മിനീങ്ങരുടെ ഉമ്മയായ മാതാവായ ഘടകമാണ് കവിതകൾ ആ കവിതകളിൽ വിശുദ്ധമായ പുറാൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാഠമുള്ള ആയുഷ്യവൃതികളാവുന്ന ആ കവിതകളിൽ പതിനെട്ടായിരം പതിനെട്ടായിരം കവിതകൾ മനഃപ്പാടമുള്ള മഹതിയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ആയുഷ്യവൃതികളത്തൻ ബീവിയാണെങ്കിലോ ജനങ്ങളുടെ വംശ പരമ്പര അറിയുന്നവരുണ്ടോ തറവാട് മാത്രം ചോദിക്കും ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാരും അങ്കളാണ് പാപ്പാന്റെ സുഹൃത്തും അങ്കളാണ് മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം അവരെ പറയും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏത് തറവാട്ടുകാരനാണ് ഏത് വീട്ടുകാരനാണ് പറയും എന്ന് കത്തുഫാൻ നിന്നവരെയാണ് കത്തുഫാൻ തറവാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോ പ്രതീക്ഷിലെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വംശം ിയും 
ിതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് നടന്നതിന്റെ ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷം ദീനിന്റെ ഐമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പതിനായിരത്തിലേറെ ഹദീഫുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കൈമാറാൻ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത മഹതിയാണ് ആയുഷ്യന്റെ ഹബീബ് ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ബീവി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ പലരും ചോദിക്കാറില്ലോ അവനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട പറയാ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ദീർഘമായ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹദീസിന്റെ രസം പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥയാണത് ആയുഷബീഹൃതിയല്ലാഹുന്റെ ജാഹലീയ കാലത്തെ കഥകൾ അവർക്കറിയാം നല്ല പഠിക്കാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരാണ് ബീവി അങ്ങനെ ബീവി നബിയോട് പറയുന്ന നബിയെ അങ്ങയുടെ പെരുമാറ്റം ഞാനിതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദീപായ നബിയെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയിലെ ഓരോ പെണ്ണിന്റെയും ഭർത്താവിനെക്കാളും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ എല്ലാവരെക്കാളും മുന്നിൽ നിൽക്കും ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ആണുങ്ങൾ ഇല്ലവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബിരഹചരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ എന്റെ കെട്ടിയോ എന്തായി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആ ജോലി എന്തായി പോയോ വന്നോ എവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരിക്കും എന്നാൽ നാല് പുരുഷന്മാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് പൈസയെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളില്ലാതെ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സമയത്ത് വിവാഹിതരായ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഒരു സംഭവം ആയുഷ്യവിയോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ഹദീസാണ് ഹദീസ് ഉമ്മിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഷഹീബുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഷഹീബ് മുസ്ലിമിലുണ്ട് ഇമാം സൊബ്രാദിയിലുണ്ട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിലുമുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സംഭവം ഐശ്വര്യം പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കുടുംബിനികൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ടാകും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാനുണ്ടാകും ഈ സ്വഭാവ വിവരണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നന്മയെ നിലനിർത്തുകയും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിനാണ് കിതാബ് നിഷാഹിൽ പോലും സമീഹിൽ ഈ സംഭവം ഐശ്വര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വർത്തമാനം ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ഓരോ പെണ്ണും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹദീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഐഷ ബീവിയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഐഷ നിങ്ങളോട് എന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോഴാ ആയിച്ച ബീവി മറുപടി പറയുന്നത് ലബിയെ ജാഗ്രീയ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ആ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഒരേ ദ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിഷയം ആരും പൂഴ്ത്തി വെക്കാതെ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയണം ഇതാരും മറ്റൊരാളോട് ഉച്ചമായിട്ട് പറയുകയല്ല ഉള്ള വസ്തുതകൾ എല്ലാവരും പറയണം ജാഹലീയ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബ് ഭാഷ അസ്വരൽപ്പം കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ജൗജി ആദ്യത്തവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭാ എന്റെ ഭർത്താവ് 
ലഹ്മു ജമലിൻ ഖബ്ബിൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ അതും മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം പോലെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ആ മാംസമാണെങ്കിലോ ഉയരമേറിയ പാറക്കെട്ടുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് വേവിച്ച ആ മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മലയിൽ കയറൽ എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലൊന്ന് കയറി എടുത്തുകൊണ്ടു വരാമായിരുന്നു ഇത് ഉണങ്ങിയ നാരുകളുള്ള മാംസമാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാന വരാൻ മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാവുന്ന കോളിറ്റി ജീവിതമില്ല സാധാരണ അറബികൾക്കിടയിൽ മാംസങ്ങളിൽ രുചിയില്ലാത്ത മാംസമാണ് അത്ര ഒട്ടകത്തിന്റേത് നമ്മൾക്ക് വല്ല ആവേശത്തിൽ കഴിച്ചു മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മുമ്പേ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മാംസങ്ങളിൽ കടിച്ചു തിന്നാൻ പ്രയാസമുള്ള അതുമാത്രമല്ല വയറിൽ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാംസം അത്ര ഒട്ടകത്തിന്റേത് ചിലർക്ക് കല്ലും ഉള്ളും വരെ ദഹിച്ചു പോണലുണ്ടാവും അവരെ പറ്റിയല്ലേ സ്വാഭാവികമായും ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മാംസമാണ് അത്ര ഒട്ടകത്തിന്റേത് ആടിന്റേതോ മറ്റു കന്നുകാലികളുടേതോ പോലെയല്ല നമ്മൾ പറയാം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് ലഹ്മു ജമലിൻ ഹസ്തിൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഹസ്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയവർ ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം പോലെയാണ് ഒരു ഉപകരണം ഒരു നന്മയുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് അയാൾ വന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ കിടന്നാൽ ബഹളമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അലിയിലെ പറക്കത്തിൽ പൈസയിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ പറക്കത്തില്ലാത്തവരുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീട് അസാധുതയത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള വീടാണ് അബീബായി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു കയറി ആബാ വാപ്പമാരിൽ പിതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പമാർ ആ പിതാവ് വീട്ടിലേക്ക് വരണേ എന്ന് മക്കൾ കുതിച്ചു പോകുന്ന ആ ആള് വരണേ എന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഭർത്താവാണ് അത്രേ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ പിതാക്കന്മാരിൽ വാപ്പമാരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ വാപ്പ കയറി വരുന്ന വന്നാൽ വീട്ടുകാർ മുഖം ചുളിക്കും ആ വാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ വീട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും അങ്ങനത്തെ വാപ്പ അത് മോശമായവരാണ് മോശമായവരാണ് നല്ല ഉപ്പമാര് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് മക്കൾ കുതിക്കുന്നവരാണ് ഉപ്പ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയാത്തത് ഉപ്പാക്ക് എന്താ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മക്കളാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവിടെ നന്നാവുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഹബീബായുടെ മുമ്പിൽ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി സ്വർഗത്തിലെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹബീബായുടെ എത്രയേറെ തിരക്കു പിടിച്ച ആളാണ് ഹബീബായ ലിബിനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട് ആ ജോലിക്കിടയിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ വർത്തമാനം തീർത്തിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ഹബീബാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് കേൾക്കുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി ലിബിനങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കഥയാണിത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കഥയാണിത് ലിബിക്ക് നുകൂത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണിത് അതിലെ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഉപകാരവും കൊടുക്കാത്ത സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് കൂട്ടിവെക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു ഞാമ്പത്ത് കൊടുത്ത ആളുകൾ തിശുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഞാമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവ പോലും ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹു ഞാമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് ലിപിനങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ദീപായ ലിപിനങ്ങളെ കുറിച്ച് ലിപിനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആയുഷ ജീവി 
ിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായി ചിരിക്കുന്നവരാണ് നന്നായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരാണ് വീടിനകത്ത് വന്നാൽ ധാരാളം ചിരിക്കാറുണ്ട് പുറത്തല്ല വീടിനകത്ത് നിമിടങ്ങൾ ധാരാളം ചിരിക്കുമായിരുന്നു തമാശ പറയും ഒത്തിരി ബീത സ്വഭാവമാണത് ലിപിയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മാതൃകയാണ് അന്ത്യനാൾ പരലോകം ആഗ്രഹിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയോ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വിശ്വാസവും പരലോക വിശ്വാസവും അള്ളാഹുവിനും പഞ്ചനാളിലും ഈ മാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുത്തുനബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശ്വാസം പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പറ്റൂല ഒത്തിരിപ്പിതങ്ങൾ വളരെ സരളവും സരസവുമായി വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായി കൂട്ടുകാരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നവരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് മാംസം മാംസമാണെങ്കിലോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ ദഹിക്കാത്ത മാംസം ആ മലയാണെങ്കിലോ കയറാൻ കഴിയില്ല ആ മാംസമാണെങ്കിലോ അത് കയറി സാഹസം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം ഗുണനിലവാരവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാതെ ഒരാളെയും കാണിക്കാതെ ഒരു സംഭാവനയുമായി ഒരു സ്വതക്കയുടെ അപേക്ഷയുമായി ആര് സമീപിച്ചാലും എന്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് പച്ച നുണ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയക്കുന്ന വിശുക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താവാണ് തന്റേത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അബീബായ ലിപിതങ്ങൾക്ക് വിശുക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അബീബിന്റെ മുമ്പിലെ കഥാപുരുന്നുബ എന്ന ലിപിതങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ മകൾ എന്നാൽ ഹബീബായ ലിപിതങ്ങളോട് വിശ്വസിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച് അവസാന കാലം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുസ്ലിമാകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം ജീവി വന്ന് പറയുന്നു അബൂസുഫിയാന്റെ സമ്പത്തിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ ദീപത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷാവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആലിമീങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് ധരിക്കാം ഭർത്താവ് ചെലവിന് ചെലവിന് മക്കൾക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കൂല ഭാര്യക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കൂല വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ആളെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ കാശുണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ വിഷയം പരാതിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദീപത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല അവകാശം അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുഹൃദയമാവെന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തറവാട്ടുകാരുണ്ടാം പല നാട്ടിലും എന്റെ ബിഷ്ടന്മാരായി നല്ല പൈസ കണ്ട് പഴയ മിഷിമാരെ പോലെ ജീവിക്കുള്ളൂ കാശുള്ള ഒരാൾക്കറി അവർക്ക് ഉപകാരമില്ല മക്കൾക്ക് ഉപകാരമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അനന്തരം ഒരേ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് മുത്തലിബിയോട് ഹിന്ദിബി വിറുതിയല്ലാവുന്ന നബിയെ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ചെലവിന് പോലും തരുന്നില്ല അബൂ സുഫിയാൻ ഇയാളാണെങ്കിലോ കുറേശികളുടെ നേതാവാണ് കുറേ കാലം അങ്ങനെ തന്നെ ഉഹരി മുസ്ലിം എതിർപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവാണ് അല്ലേ ഹന്തത്തിൽ ായപ്പോഴേക്കും മനംമാറ്റം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ബദ്രീസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് അബൂ സുഫിയാന്റെ സംഭവം മുസ്ലിം അബൂ സുഫിയാൻ മുസ്ലിം എതിർപക്ഷത്ത് ഖന്ദത്തിൽ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 അവസരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അബൂ സുഫിയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം മുസ്ലിമാകുന്നതോടുകൂടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊ
ഇങ്ങനത്തെ വലിയ നേതാവാണ് പക്ഷെ പിശുക്കനാണ് പിശുക്കാണെങ്കിലോ എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഖുർആൻ പറയാറുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വചനമാണത് പിശുക്കില്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് പിശുക്കാതിരിക്കാൻ അള്ള നേമത്തിൽ അള്ളാന്റെ വഴി വഴിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം വീട്ടുകാർക്ക് അഹിലോ അഴിയാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആശ്രിതർക്ക് കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കീശയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എത്രയാ പൈസ ഉള്ളത് പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ ഷർട്ടിൽ എത്രയാ കന്തുറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ ഉള്ളത് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പെരുപ്പിച്ചു കൂട്ടി എന്തെയ്യും അവര് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ചിലപ്പോ ചെലവഴിച്ചെന്നൊക്കെ വരും അത് പറ്റോ പറ്റില്ലേ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഭർത്താവ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ട വിഷയം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെലവിനാവശ്യമായത് മാത്രം ചോദിക്കാതെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ലൈഫ് ടൈം സമ്മതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എടുക്കണതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണേ ചിലർ ആദ്യത്തെ കുറവ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും അപ്പൊ വിചാരിക്കും നൂറ് ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അഞ്ഞൂറായി രണ്ടായിരായി അയ്യായിരായി പത്തായിരായി പിന്നെ ഭർത്താവ് അവൾ ഏകദേശം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഈ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ഏകദേശം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു നിലവാരം വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയാന്റെ വാക്ക് നോക്കണം എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് അത്ര നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് മാത്രം അത് ഏറെ ചെയ്യരുത് അത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ലെന്ന് ഹിന്ദു ബീവിയോട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹിവസല്ലം ിഭിനങ്ങൾ ശിശുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നാൽ ഈ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളിലെ പെണ്ണ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് ശിശുക്കനാണ് പറക്കത്തില്ലാത്ത ആളാണ് വീട്ടിലൊരു നന്മയും അയാളെ കൊണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയത് എന്ന് സങ്കടം പറയുന്ന പെണ്ണ് ആദ്യത്തെ പെണ്ണിന്റെ പരാതി പറഞ്ഞു വിവരണം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി ബീബായിനബിയോട് ആയുഷ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുത്തിനബിയാണ് വളരെ ക്ഷമയോട് കേൾക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വർത്തമാനം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അയാളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പരാതിയെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആരും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അതേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് ാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചന കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ പറയണില്ല പറയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ തുല്യാണ് ആളെ അത്രക്ക് മോശക്കാരനാണ് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ അത് അജറ് ബജറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിനാണ് അജർ എന്ന് പറയാം ബജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വരുന്ന നീർക്കെട്ടിനാണ് ബജർ എന്ന് പറയാം രണ്ടിന്റെ ഈ ഉദ്ദേശം ഇടങ്ങേറും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അയാളെ കൊണ്ടുള്ള മുൾമും ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൂചന പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചില കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന കവി സുബർഖാനുബിലെ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായിട്ട് പാടിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് ിയാസി 
ജുബർഖാനുബിൻ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന അറബികളിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആണ് വന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനം കിട്ടുന്ന പണിയൊന്നും നീ ചെയ്യാൻ പോവേണ്ട കേട്ടോ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോ നീ വീട്ടിലിരുന്നോ അഭിമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു പണിയും നീ ചെയ്യാൻ പോവണ്ട ഇരുന്നോളു വീട്ടിൽ നീ നല്ല കുപ്പായോട്ടെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചങ്ങനെ ഇരുന്ന കേട്ടോ അഭിമാനം തേടി നീ പോവണ്ട നിനക്കത് കിട്ടൂല അതാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഖാനെന്നവരറിഞ്ഞു അറബികളുടെ മുമ്പിൽ അന്ന് കവികൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളിൽ അഭിമാനബോധമുള്ളവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ജുബർഖാനുബിന് പതിരെന്നവർ അന്നത്തെ ഖലീഫയായ സ്ഥാപിതങ്ങളോട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നവരെ എന്ന് പറയുന്ന കവി എന്നെപ്പറ്റി മോശമായി പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്ഷ വാങ്ങിത്തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിച്ചു അമൃതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്പൊ ഇയാൾ പറ ഈ വാക്ക് ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്കാണ് എങ്ങനെ അമൃതങ്ങൾ അമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു സുബർഖാനെ എന്താ ഹൃദയ നിങ്ങളെ പറ്റി പാടിയത് എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ആ സൂറത്തിന്റെ ഏതാനും വരികൾ കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഹർക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് അമർവിൽ മുസ്ലിമായ ഖുർആാൻ കേട്ടതിന്റെ ശേഷമാണ് ആ അമറെന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ അമറെന്നവര് മസ്ലാക്കി ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പരിഹസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അമരെന്നവർ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ജുബർഖാനുവിനെ പകരുന്നവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല അമീറുൽ മുഗ്മിനീനെ അമീറുൽ മുഗ്മിനീനല്ല കഥ ഹജറണി എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നു കളിയാക്കലില്ലല്ലോ അറിയാം എന്നാലും മനസ്സിലാക്കാണ് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളാണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ലേ അന്ന് അല്ലേ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അതിനെന്താ അത്ര കുഴപ്പം അതിനെന്താണ് ഇത്ര അപമാനം തോന്നുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ കവി പറയാറില്ലേ കവി ഇവിടെ എന്താ ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയു എന്നാണ് പറയുന്നത് വല്ലോരും കൊണ്ടുതരുന്നത് വിഴുങ്ങിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ വീട്ടിൽ നീ അധ്വാനിക്കാത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് നല്ല നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് വസ്ത്രം എടുക്കുന്ന ആളാണ് അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറയാം പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ഷേപം അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസുഹത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമാനിയായി ജുബർഖാനുബിനെ ബദറെന്നവരെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല അമീറുൽ മുഗ്മിനീനെ ഇത് എന്നെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് എന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമരെന്നവർ പരിഹാരം കാണണം പിന്നെ സന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ പരിപാടി ഈ മഴയും ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന്റെ പേരിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മെക്സി സെറ്റും ഇവിടുത്തെ പന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുകാരനായ സുഹൃത്ത് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വായനക്കാരൻ മഷാല്ല നല്ല നല്ല അടുപ്പമുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധമുള്ള തന്റെ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കുൻ ആ സുഹൃത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വായനക്കാരൻ കരുവാര കൊണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അയ്യായിരത്തി രൂപ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ വായനക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കണം അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് കണ്ണുകളമ്മയുള്ള മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിലെ ദ്വാവും അമീനും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു സ്വരാത്ത് കല്യാണം എന്താ പ്രയാസമുള്ളെങ്കിൽ صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللي على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نلا كيو كنو قرنجو كي نلا بحاسة نلا ميلو تقنو يرتيال كيو كالو كنو قرنجو كنو تاريبو كنو مهي نوري الحمد لله الحمد لله الحمد لله മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വിധി പറയിപ്പിക്കാം ആരാണ് പറയേണ്ടത് ആരാണ് പറയേണ്ടത് ദീപായിന് വിധങ്ങളുടെ ഹബീബായ് തങ്ങളുടെ മസ്ജിദിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് കവിതയിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തിരുന്ന വിധി പറയാ ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബദറിന്റെയും കവിയായിരുന്ന ഹൃസ്വയുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചനയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അയാളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മോശമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആക്ഷേപമാണ് എന്നാണ് ഇത്ര കണക്കാക്ക അതൊരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കാണത് മൃതി അള്ളാഹ്സാനവരെ കൊണ്ടുവന്നു പാട്ടുകാരനാണ് ഹബീബായുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണേ ജിബിരി അലഹിസലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ജിബിരി അലഹിസലാമിന്റെ റൂഫിൽ കുരുസിന്റെ സഹായമുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിയാണ് പാട്ടുകാരനാണ് ാണ് ഹബീബായ് നബിയെ കുറിച്ച് പാടിയത് മനോഹരമായ കവിതകൾ പാടിയത് ഹിമസല്ലിമതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണ് ഈ പാടുന്നത് നബിയെ ഹബീബായ് നബിയെ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് അങ്ങയെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങ് ജനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് യാതൊരു വൈകല്യമോ സൗന്ദര്യ കുറവോ ഇല്ലല്ല നബിയെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണോ ജനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു അങ്ങേ ജനിപ്പിച്ച പോലെയുണ്ട് എന്ന് പാടിയ ഹബീബിന്റെ കവിയാണ് മഹാനായ ഹസാൻ എന്നവർ വിധി പറയാൻ അമരെന്നവർ ചോദിച്ചു ഹസാനെ ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് 
നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വസ്ത്രമിട്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഹസാനെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് പച്ചയിൽ തുലിയുരിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു ആക്ഷേപമല്ല ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി മദീനത്തേക്ക് വന്നതാണ് അമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് വിധി പറയാൻ ഇയാൾ ആക്ഷിട്ടു അവിടെ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ അവിടെ കിടന്ന പാട്ട് പാടാൻ ആ പാട്ട് കേട്ട പ്രമറന്നവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ അലിഞ്ഞു കേട്ട കവിത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പറക്കമുറ്റാത്തെ മക്കൾ എന്തറിഞ്ഞു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയാണ് ആ വാക്കുകൾ മനോഹരമാണ് ഒരു ഭരണാധിക്ക് ശേഷം ബുദ്ധിമാനിയായ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഉണരേ നിങ്ങൾ പാവത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൂടെ കിണറ്റിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ അങ്ങ് നജിതിൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് വാവിട്ട് കരയുന്നുണ്ടാകും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ഉണരെ നിങ്ങൾ പൊട്ട കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കവിതകൾ കേട്ടപ്പോ ഉണർന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നനയുകയുണ്ടായി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അഭിമാനം നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് കവികളുടെ നാവിലൂടെ വന്നാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കയാമം വരെ അത് ലോക ലോകങ്ങൾ അറബ് ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് അഭിമാനം തിരിച്ചു കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മുസ്ലിമെ കണ്ടവര് തരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇരിക്കല്ലേ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാണം കിടക്കിയതാണ് പറഞ്ഞു ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം നീ കയ്യിൽ വെച്ചോ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും നീ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇല്ല അമീർ മുസ്ലിനെ ഞാൻ പറയില്ല ആയിരം ദീന സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് അവരങ്ങൾ എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിമാനം നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാവണം അതിന് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന കാറ്റിനി ഒരാളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല ആയിരം ദീനാറും വാങ്ങി നജിദിലേക്ക് റിയാദിലേക്ക് അയാൾ യാത്ര പോയി വെറുന്നവരും അപ്പാത്തായി എന്ന് കേട്ടപ്പോ പഴയ പണി തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ കവിയായിരുന്നു പിന്നെ മൂപ്പര് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പോലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ല മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി മണിക്കൂറായി മൂന്നാളിപ്പോ അയച്ചുള്ളൂ പോക്ക് പോയ അവിടെ അറിയില്ല അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു കഴിച്ചെക്കാളും കൂടുതൽ നീട്ടണ്ടോ അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും എന്ന അറിവിലാണത് അത് ശരിയും തെറ്റക്കുണ്ടാവാം അതൊന്നും നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മൾ ആരുടെയും ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു കോലത്തെ കുറിച്ചോ ആരെയും കളിയാക്കാനും പാട്ടുമാന്റെ കുട്ടികളാണ് ആരെയും കളിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലേക്കോ അള്ളാഹു നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് വാഴമാരിക്കും നിശ്ചന്റെ രൂപം ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം പോലും അവൾക്ക് വെറുപ്പാണ് അറിയില്ലേ എനിക്കാളെ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപമേ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മണ്ടനാണ് എന്ന് പറയാൻ 
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയ എന്നെ തരാത്തത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാലോ കെട്ടിത്തൂക്കിയ പോലെയാണ് എന്റെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അറബികളാണ് അറബി പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കുടുംബിനികൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഓലത്തിൽ വല്ലതുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താൻ കൂടിയാണ് ഈ ഹദീസൊക്കെ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ വന്നത് ഒരു പൈസയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാ രാജാവാക്കുന്നത് അന്നത്തെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ സംവിയിൽ അലഹിച്ചലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താലൂക്കിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് ഒരു പക്ഷം ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ മറുപടി വരുന്നു നല്ല ആകാരമുള്ള ആളുകൾ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പാലൂ തന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ട് നല്ല എളിമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് അപ്പുറം എന്ത് വേണം എന്നാഹു മറുപടിയായി ചോദിച്ചു അപ്പോ അതല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു നിയമത്താണ് പാലൂ തന്നവരെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു അത്ര ഹൈറ്റൊക്കെ നല്ലതാണ് അതിന്റെ കൂടെ തട്ടുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ കൂടെ തക്കുവണ്ട അള്ളാഹിനെ പേടിക്കാതെ ഹൈറ്റ് ഷോർട്ടോ ലോങ്ങോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തും ഹൈറാണ് ശരീരം ശരീരഘടന ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യക്കുറവും ഒന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്നതാണ് വിഷയം ഈ പെണ്ണിവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് വളരെ പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിടിച്ചെന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നാവിൽ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഒഴി ചൊല്ലും നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും നീ നിന്നെ പരക്ക് വയ്ക്കോ ഇത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ദയവ് ചെയ്ത ശക്തി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ കാര്യവും കാര്യമാണ് തമാശയും കാര്യമാണ് തൊലാത്ത് ചൊല്ലലും നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കലും തിരിച്ചെടുക്കലും തൊലാത്ത് ചൊല്ലി പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയലും തമാശയിൽ പറഞ്ഞാലും ഈ പെണ്ണ് പറയാ ഞാനെങ്ങാനും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ അപ്പോഴേക്കും എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെപ്രാണപ്പെട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു മനസ്സമാധാനവും കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് എപ്പോഴും കാര്യം കൂടിയാലോചിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മഹാനായിതിന് മറ്റൊരുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണിനെ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നൂറ് തൊലാക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരും പറയാം മറുപടി ആ നൂറിലെ മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുള്ള തൊലാക്കായി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ കയ്യിൽ വെച്ച വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാം ഇവരെ മസ്റ്റ് അള്ളാഹുന്റെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നൂറ് തലാക്കിൽ എന്റെ പെണ്ണിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും തൊലാക്കുന്ന വാക്ക് പോലും തമാശയിൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അന്യായമായ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഹബീബനാസ്ലാങ്കിലും ഇന്ത്യയാൽ എന്നാൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണോ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടവളെ പോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടവളെ പോലെ ആക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലേ സ്വലാക്കാണോ അതിന്റെ പരിഹാരമെങ്കിൽ അല്ലാതെ സ്വലാക്ക് ചൊല്ലുകയുമില്ല അവളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കയറില്ലാതെ കെട്ടിട്ട പോലെ നിങ്ങൾ ആക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് ബുദ്ധിയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ധൃതിപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് 
ചില ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി നീ കയറിയാലും നീ ഇറങ്ങിയാലും നീ ആയിട്ട് കാല് വെച്ച് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നീ വീഴല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ജീവിതം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ജീവിതം കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ തലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കരുത് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഹലാലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളതാണെന്ന് ഹബീബുനാസൂലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാരോടും സമാധാനത്തോടെ ശകാരങ്ങളില്ലാതെ വീടിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബുനാസൂറുള്ളം വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവണം വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നേമത്തുണ്ടാവണം മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ അവർ അനാഥരായി പോകരുത് ഒരു കുടുംബവും ഒരു ഒരു തൊല അസുരത്തെന്ന് കലാശിക്കരുത് ദീപുനാ റസൂർഹിതങ്ങൾ നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നന്ദി കേടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക പെണ്ണുങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നിബിനങ്ങൾ സ്വർഗവാസികളിൽ നരകവാസികളിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയും എന്തുകൊണ്ട് നബിയെ അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരാണ് അവർ ശാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരെ സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങളിലുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നേർത്തുള്ളൂ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശാപവാസങ്ങൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശപിക്കപ്പെട്ടത് ലക്ഷണം കെട്ടത് ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്നൊക്കെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ദാക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ കാലം മുഴുവനും ഒരു പെണ്ണിനോട് നന്മ ചെയ്താൽ കാല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവർ പറയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു നന്മയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഒരുപാട് കാലം നന്മ ചെയ്ത ഭർത്താവിനോട് ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് മുഴുവൻ നന്മകളും മറന്നു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അതവരെ നരകത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാക്കുന്നുവെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്വഭാവം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ധൃതിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഷ്വറ ചെയ്യാതിരുന്നു ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും നിയഹിലി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ അവനവന്റെ വീട്ടുകാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാളാണ് അനഹൈറുക്കും നിയഹിലി നിങ്ങളിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് പെരുമാറുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് ആ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വർത്തമാനങ്ങൾ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈറ്റയും കുടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് മനസ്സാണെങ്കിലോ പരുഷമായ മനസ്സ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് താഴെവേറെ അർത്ഥങ്ങളുള്ള പ്രാസമർപ്പിച്ച വാക്കുകൾ കവിത പോലെയായി പറയുന്നത് മനോഹരമായ ഓർമ്മ ശക്തിയുള്ള മഹതിയാണ് ജാഗ്രീയത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഹബീബിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ് നാലാമത്തവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭർത്താവ് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതങ്ങട്ട് വിഴുങ്ങല അങ്ങനെ അതാ തിന്നലൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയനാണെന്നായി പറയാൻ പോകുന്നത് 
ചെമ്പു കലക്കണ വെച്ചെടുത്താൽ മതി കാര്യക്ക് തരാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണപ്രിയരായ ആൾക്കാർ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഓന്തി കുടിക്കല മെല്ലെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് കുടിയൊന്നല്ല എന്നിട്ട് കുടിക്കുക ചെലുണ്ടല്ല ഒരു ബോട്ട് ഒന്നര ലിറ്ററിന്റെ വെബ്സി പോളൊക്കെ ചിലപ്പോ ആ വായം തുറന്നിട്ട് കളകളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കുന്നവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ആ ഒരു ഒറ്റ കൊടുത്ത ആ ഒരു ആ വക കുടിക്കലെന്നും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അത്രയൊക്കെ ദാഹമുണ്ടാവും ചിലപ്പോ പക്ഷെ ആരോഗ്യത്തിനും കേടാണത് സാവധാനം കുടിക്കാൻ പോകും ശുന്യത്തിനും എതിരാ ില്ല വാപ്പ കഴിച്ച് ഇതൊന്നും നോക്കില്ല ഇവരുടെ വയറ് നടക്കണം ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതങ്ങ് ശരിക്കും നിറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏമ്പത്തും മുട്ട അങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായ എന്റെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചങ്ങട്ട് തീർക്കും മെല്ലെ കുടിക്കണം മണിയും കുടിക്കുന്ന ഇരുന്ന് കൊണ്ടാവുക വലുത് കൈ കൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലി ഒന്ന് രണ്ട് ഇറക്കായിട്ട് കുടിക്കുക അതൊക്കെ സുന്നത്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല പറയാ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് മോന്തി കുടിക്കുന്ന ആള് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കൊരു കുടി നാലഞ്ച് ക്ലാസ് ചായക്ക് ഒരു പാട്ടയിൽ ഒന്നിച്ചങ്ങ് കുടിക്കല അര മിനിറ്റോട് മുഴുവൻ കുടിച്ചു അര മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട അതിന്റെ മുമ്പ് അകത്താക്കി കളയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാണ്ടോ വേറെയുള്ള വരാൻ റമദാനൊക്കെ വരുന്നത് പറയണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ മറ്റേ നമ്മളെ ആ കാതികം പറഞ്ഞാൽ ഉപേർ തോട്ടിക്കല് സുബാനല്ല എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഡിസിപ്ലിൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റമദാനോടുകൂടെ അങ്ങനെ ആവരുത് ഭക്ഷണം കുറക്കുകയും നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളും അഴിവാദത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് റമദാൻ അള്ളാഹം തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ രസകരമായ വിവരണം കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ പൊതപ്പുകൊണ്ട് പൊതപ്പിലങ്ങട്ട് ചെണ്ട് കിടക്കും അടുത്തവരൊക്കെ പുറക്കാനൊരു തല പോലും കൊടുക്കൂല അയാളെ ഒറ്റക്കണ്ട് പൊതപ്പിലങ്ങട്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളാ ഭാര്യക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും കൈ കൊണ്ട് നെറ്റി തടവി നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സുഖം തന്നെ അല്ലേ പനി ചൂടുണ്ടോ ഈ വക ഒരു കാര്യമില്ല അവനവന്റെ കാര്യം നല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത വീട് മക്കൾക്കോ ഭാര്യക്കോ പോലും ഒരസുഖം വന്നാൽ പോലും ഒന്ന് നെറ്റിയിൽ കൈവെക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് നാലാമത്തെ പെണ്ണും പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിക്ര ചൊല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ര ചൊല്ലണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവനെ അന്നം തന്നവനെ എന്റേതായ ഒരു കഴിവോ എന്റേതായ ഒരു 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 കഴിവുമില്ലാതെ എന്റെ അപാരമായ കുതിരത്തിനാൽ ഭക്ഷണം തന്നവനെ അള്ളാഹുവേ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശുക്രാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കുക മിതമായി കഴിക്ക മിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നല്ല ക്ഷമയുള്ള നോമ്പുകാരെ പോലെയാണ് എന്ന് നോമ്പുകാരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല നോമ്പ് സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രയാസം തോന്നുന്നു റമദാനു പിന്നെ എല്ലാരും നോക്കിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോയി പോകും അല്ലെ അത്വാഴ്ചു എന്നാൽ നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാള് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന ആളെ പോലെയാണെന്ന് അതിപുനാറുള്ള ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അമിതമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അമ്രുബന് മഴി കരിബ എന്ന് പറയുന്ന അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീരശൂരനായിരുന്ന ആളുണ്ട് അമ്രുബന് മഴി കരിബ യുദാമുഹത്തിൽ 
അറബികളിലെ പ്രമാണിമാരാണ് ഇതൊക്കെ കൈയടിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന സഹായ മനസ്കതയും അറബികളെ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ഇയാസുഖന മുഹാബിയ അറബികളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആളാ അഷ്ണഫുബിന കൈസ് അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാന ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് നാല് അറബികളിലെ വീരശൂലനായ ധീരനായ പോരാളിയാണ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ ഭക്ഷണപ്രിയനായിരുന്നു ഒരാടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന മുമ്പ് ആട് തിന്നു കഴിഞ്ഞു അത്രയും സ്പീഡിൽ തിന്നു കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അമൃതിന് മാറിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ധൈര്യമാനാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ശ്രീമാനുഭാനിക്കുന്ന അമൃതി ഭരണാധികാരി ചെന്ന് തിന്ന് തിന്ന് ഭക്ഷണം തിന്നിട്ട് വയറങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നാം വലിയ പ്രമാണിയായ അലീഫയാണ് ശ്രീമാലിബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഭക്ഷണപ്രിയനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് മതി നിങ്ങളുടെ നട്ടല് നിവർത്തി നിർത്താൻ ഏതാനും ഉരുള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മതി അത് മതി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഉരുള ചോറ് ധാരാളമാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാ അത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് വരാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഹദീഫ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതാനും ചില ഉരുള ഭക്ഷണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പുലു പുല്ലി ഷറാബിഹി വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് വയർ മുഴുവൻ നിന്നരുത് വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് നിറയണമെങ്കിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് പൊറോട്ട വേണ്ട ആൾക്കാരുള്ള കാലാണ് എന്നാലും പറയും മൂന്നിലൊന്ന് ആയിട്ടുള്ളൂ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഒക്കെ കാരണം മെയിൻ റീസൺ അതാണ് മദീനയിലേക്ക് ഓമക്കാരായ ഡോക്ടർമാര് വന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഇത്തിരിപിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവര് മദീനയിൽ വന്നിട്ട് അവര് നബിയോട് വന്ന് പറയുന്ന നബിയെ മദീന മദീനക്കാരിൽ അസുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ മദീനക്കാരൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ മദീനക്കാർക്ക് അസുഖമില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ രോഗികളില്ല റമദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആളുണ്ടാവില്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ബുക്കിംഗ് കൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥലമല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വലുതാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ ആരാ കൂടുതലുള്ളത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ആയിട്ട് നടക്കാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മാർക്ക് തീറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് കുട്ടി തടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീറ്റിച്ച് തീറ്റിച്ച് മക്കളുടെ തടിയൊക്കെ കേട് ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കഴിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക കുറച്ച് കഴിക്കാൻ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നുല്ലോന്ന ഏത് മക്കളും ഉമ്മാ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ചോദിച്ചു തിന്നൂലേ അവർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ മിഠായും ചോക്ലേറ്റും ഷുഗറും ഷുഗറും കഴിച്ച് നടക്കല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക നമ്മുടെ മക്കളും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഓർക്കും ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും രാത്രി സമയം മിനിമം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ സമയമെടുക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മകരിവ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം കിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് നടത്തമുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണം ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഉറക്കിന്റെയും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വേറെ പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ലേ ഹെൽത്തി ലിവിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അറിയണം ഹബീബിന്റെ ചിഹ്നത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ 
നമ്മളങ്ങട്ട് മൂക്കറ്റ് നിന്നിട്ട് കടക്കൂ ഇരിക്കും വേറെ നേരം എന്റെ ഉറക്ക് മുറുകൂല ഒരു പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് എന്റെ ഉറക്ക് മുറുകണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തൊണ്ടക്ക് എത്തണം ഭക്ഷണം എന്തൊരു കഷ്ടം നമ്മൾ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ആ ഉറക്കുണ്ട് ക്ഷീണം മാറില്ല എന്തേന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരം വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങാണ് തലച്ചോറിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം വയറിലേക്ക് വയറിൽ സാധനം വന്ന് നിറഞ്ഞ് കിടക്കാണ് രാത്രി ഒന്നും മാംസം തന്നെ കഴിച്ചൂടാണ് രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് പോലുള്ള സാധനം ഒന്നും രാത്രി തീരെ കഴിച്ചൂടാ കാരണം രാത്രി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്ന ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞു അവ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾ അതേ കഴിക്കാവൂ നടക്കുമാരൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ അപ്പോഴും ആ എന്റെ മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണത്തലയൊന്നും അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നും ഡെയിലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ റെസ്റ്റോറന്റുകളും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇക്കിടെ നമ്മുടെ സൗമ്യ കാണുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പാതിരാത്രി ഭക്ഷണം നിർത്തി വെക്കണം ഏതൊരു പക്ഷിയോ കന്നുകാലിയോ രാത്രി ഭക്ഷണം ഏതൊരു പക്ഷിയും കോഴിയും രാത്രി വന്ന് തിന്നൂലോ ഭക്ഷണം അവര് തിന്നോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച തിന്നൂല കന്നുകാലികൾ അയവറക്കമല്ലാതെ പുതിയത് തിന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം മതി പിന്നെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം മതി അതിനാ നമ്മളോട് മകരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഷ എന്റെ സമയം അതാണ് അങ്ങനെയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഷ എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി ഭക്ഷണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഇഷ എന്ന് പറയുന്നത് അഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നടക്കൂലേ അള്ളാഹുക്ക് ചെയ്യട്ടെ മൂന്നിലൊന്ന് മതി ഭക്ഷണത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് പിന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിടണം എന്തുണ്ടാവുന്നറിയോ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വയറ് നിറയാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിവാഹത്തിൽ മറ്റേത് ഉറക്കം വന്നു ക്ഷീണം വന്നു തളർന്നു വീണു ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തേ നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മാത്രം വായിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ചിഹ്നത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂക്കിക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് തിന്നാൽ മുഴുവൻ തിന്നും കുടിച്ചാൽ മുഴുവൻ കുടിക്കും കിടന്നാൽ പുതപ്പ് മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കും പിന്നെ കൈ പോലും രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ പോലും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൈ എന്റെ ഭാര്യക്ക് രോഗം വന്നാലോ മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നാലോ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കുക പോലും ഇല്ല ദീപാണിപിതങ്ങൾ ചൊല്ലല്ലോ രോഗികളെ സംസ്കാരം ചെയ്യും ചൊല്ലുമ്പോ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ച് നോക്കും അങ്ങനൊരു കൈവച്ചത് മഹാനായ സുഹാബി മഹാനായ സുഹാബി സഹദുബുനബി വക്കാ സുറതി അള്ളാവ് നോർക്കുന്നുണ്ട് ഹാദിസിയ യുദ്ധത്തിലെ മുഖ്യങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ സഹദുറതി അള്ളാഹു ഹബീബായിബിയുടെ അമ്മാവനാണ് ഉമ്മ വഴിക്കുള്ള ബന്ധുവാണ് അമിനാബിയുടെ ബന്ധുവാണ് ആർക്കാണ് എന്റെ അമ്മാവനെ പോലെ ഒരു അമ്മാവനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു കൈയിൽ വന്ന് രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ ഹബീബായി ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ മുത്തനിബിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു നബിയുടെ കൈ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചു നിബിതങ്ങൾ മഹാനായ ദീപായ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരും ആരുമില്ല ചാതുറതി അള്ളാഹുവിന് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞിനെക്കാളും തണുത്തുറഞ്ഞ പോലെ അബീബിന്റെ കൈയിന്റെ ആ ഒരു തണുപ്പ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അബീബിന്റെ കൈയിന്റെ തണുപ്പ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നുണ്ട് രോഗിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഈച്ചപ്രിയനാണ് അത് മാത്രം ഉറങ്ങണം തിന്നണം കുടിക്കണം വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ പോവാറില്ല ലിപിതങ്ങൾ അതല്ല പഠിപ്പിച്ചത് രോഗികളോട് സമാധാന വാക്ക് പറയണം കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കണം കടന്നു കൊടുക്കണം ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം 
അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇത് രോഗം പനിയൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി ശുദ്ധി ഒരു അസുഖം മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകുളക്കുള്ള കഴുകി കളഞ്ഞു വേദന തീർന്ന് രോഗം ശിപ്പയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മോഹിറായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിഭാനിപിതങ്ങളെന്ന് പ്രായമായ ഒരു വല്ലിപ്പയായ ഒരു അറാബിയുടെ അരികത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു അയാൾ പനിച്ചു വിറക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ കയറി ചെന്ന അയാളുടെ റൂമിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചു ഒരു വിധങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അറബികളല്ലേ അവരെന്നെ ദേശമുള്ളവരായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇത് അറാബിയാണ് കൊടു ദേശക്കാരനാണ് മുത്തിനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാരല്ല മുത്തിനബിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ആ വേദനയുടെ വെപ്രാളത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു പനിച്ചടക്കുമ്പോഴും കവിത പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരാധ്യ പറയുന്നത് ിതങ്ങൾക്കരുന്നതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയാവും അസുഖം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറയുന്നില്ല ഇത് ശുദ്ധിയാക്കിയതല്ല ചൂട് പിടിച്ച പനിയാണിത് അലാ ശൈഹിൻ കബീർ പ്രായം ചെന്നൊരു മനുഷ്യനുള്ള പനിയാണിത് അപ്പുറിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ആളാണിത് ശരിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ പറഞ്ഞത് പരമാർത്ഥം കിട്ടിയെന്ന് അയാൾ മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ആ പനിയിലൂടെ അയാൾ പഠിച്ചു എവിടങ്ങൾ അവർക്ക് പോവാനായ പ്രായുള്ള മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന പനിയാണിത് തൊഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാ രോഗമുണ്ടാകുമ്പോ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ വേണമെന്നാണ് കൂടെ അത് സമാധാനമാണല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ പറയും പറയും രോഗ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഭരണമാരുണ്ടാവില്ല കൂടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ കൂടലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം തരുന്ന ആ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാകി ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മ എണീച്ച് എണീപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം വാരിത്തിരക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം കവി അതാ പറയുന്നത് ولا بد من شكوى الى ذي قرابه يواسيك او يسليك او يتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغ بريو ما يرن ان الله اذا حب قوما ابتلاهم ഒരു കൗമിനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കും തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ല പരീക്ഷിക്കും അത് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹ് തൃപ്തിയുണ്ട് അതിന് ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഈ പ്രായമുള്ള ആരാധി പറഞ്ഞ പോലെ പറയാണ് എന്നാഹുന്റെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എനിക്കെന്തേ അസുഖം തന്നത് ദേഷ്യപ്പെടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് ആരുടെ ദേഷ്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ദേഷ്യം കമ്മാന്റെ അബിദുകളല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിന് ശമനം വരെ കിട്ടും ഈ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരാളോട് ഭാര്യ ആയിരുന്നാൽ പോലും ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയാൻ പോകാറില്ലെന്നാണ് ത്രിവിധങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആലമിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നീ എന്ത് എന്നെ നോക്കാൻ വരാതിരുന്നത് അപ്പോ 
ശിഷ്യന്മാര് പറയും അള്ളാ നിനക്ക് രോഗോ ഈ ലോക രക്ഷിതാവല്ലേ ഒന്നാഹുവെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നത് നിനക്ക് രോഗം വരെ നീ അല്ലേ റബ്ബുലാലമീൻ മറുപടി വരും കേട്ടിരുന്നില്ലേ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വാട്സപ്പിൽ പത്രത്തിലെ അൽവാക്കുകാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ രോഗികളെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കണം അവ സഞ്ചാമത്തെ പിന്നെ പറയുന്നു ജൗജി നമ്മളെ വത്തി ബുദ്ധി സൗകര്യത്തുവരണ ആ ഒരു ഹർജി തന്നു ഇത് ഈ വാക്കുകൾ കടിച്ചാൽ കൂട്ടുന്നില്ല ആണല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ഒന്ന് തഹലീല് ചെയ്യാം എന്റെ ഭർത്താവ് ശരിക്കൊന്ന് മിണ്ടാൻ അറിയാത്ത ആളാണ് ഒരു കുടുംബിനിയുടെ പരാതിയാണ് അത് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല ഒരാളോട് വാതുറുന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യവും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ തലച്ചോറ് മൂടപ്പെട്ട ആളാണ് സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ഒരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും അതിനും കഴിയില്ല എല്ലാ അസുഖം മൂപ്പരുടെ അസുഖം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളില്ല ചിലപ്പ തലക്കടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തലക്കും ശരീരത്തിലും കൂടെ അടി കിട്ടും അടിയിൽ ആളും മുപ്പന സ്വന്തം ഭാര്യയെ അടിക്കാൻ ഉഷാറാണ് ബുദ്ധിയില്ല സംസാരിക്കാൻ ഒരു മാന്യമായൊരു മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ അതൊക്കെ അറിയൂല സംസ്കാരമുള്ള വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയില്ല അടിക്കാൻ ആളും ഉഷാറാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ പരാതിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹദീസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ പെണ്ണിനെ ഒരു പെണ്ണിനെ അടവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അബീബായിരുന്നു ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടപ്പറകളിൽ പെടിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നല്ല കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അതൊരു തലദീപാടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രം കൂടെ ഇല്ല എന്നിട്ടും നന്നാവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അടയാളം വരാത്ത ചോര പൊടിയാത്ത ചെറിയ നിലക്കുള്ള അടി അടിക്കൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അറാക്ക് കൊണ്ട് നൂരൽപടി കൊണ്ടല്ല അടിക്കേണ്ടത് അറാക്കില്ലേ പല്ലിലേക്കുന്ന അറാക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറാക്കിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ടടിക്കാം ചാട്ടവാറോണ്ട് അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദീനെ പറ്റി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുതിര കയറും എന്തൊക്കെ പറയും മുത്തലിപിതങ്ങൾ അടിക്കണമെന്നും അനുവാദം തന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും അടിക്കേണ്ടത് അറാക്കിന്റെ കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പോണ്ടടിക്കണം എന്നല്ല മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല വയറ് പോലെയുള്ള മർമ്മസ്ഥാനത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അറാഖിന്റെ ആ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കാം ചില പിള്ള ചില സൈക്കോളജി ഉണ്ടത് ഞാൻ ആ വിഷയം ദീർഘമായിട്ട് പിന്നീട് എവിടെ എങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നാകെ ചില ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതം മാംസത്തിൽ അടി കിട്ടുന്ന പോലെ വേദനിച്ചെങ്കിലേ ബ്രെയിൻ വർക്കയുള്ളൂ അപ്പോഴേ തെളിയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഒരു ഉണർവ് വരൂ അപ്പോഴേ തെച്ചിനെ കാണാൻ കഴിയൂ തിരുത്താൻ കഴിയൂ അങ്ങനത്തെ പ്രകൃതക്കാരുണ്ടാവും ചിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാവും ചിലക്ക് ഉപദേശം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ചിലക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് എത്രയേ ശരഹ പോലും പകുതി പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടു കേൾക്കുന്ന പോലെയുള്ള അടിയല്ല വിശ്വാസം കൊണ്ട് അതും അതും ആ ഘട്ടം വരെ അവർ നന്നാവാതെ പോയാൽ മാത്രം ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മൂന്ന് പേര് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് ലഭിയെ പുതിയ 
ആപ്ലെ ആയി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് ചോദിക്കാനാണ് എന്നിവരുടെ മകൾ ഫാത്തിമ നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ മോളല്ല ഒരു ഭർത്താവൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചരാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരാനും ജീവിത ചെലവിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ മക്കളുടെ വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന അതിന ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ വലിയ സമ്പത്ത് വേണമെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ ഒത്തിരിപ്പിനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാത്തിമാവിന്റെ പൈസ നിങ്ങൾ തറവാടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയില്ല അഞ്ചാം ഖലീഫയായിട്ട് വരുമ്പോ ലോകത്തെ വലിയ പ്രമാണിമാരിപ്പെട്ട വലിയ മുതലാളിയാണ് മഹാനായ പക്ഷെ ഈ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ കയ്യിൽ കാശില്ലായിരുന്നു മൂന്നാളെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് മോളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്താള് അപൂജകമാണെങ്കിലോ പെരടിന്ന് വടി എടുത്തു നോക്കൂല എപ്പോഴും അടിക്കാൻ ഓങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ നന്നായി അടിക്കുന്ന ആളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് അടിച്ചേരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാത്തിമാനങ്ങൾ അപൂജകമേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉസാമയെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ചു രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു നബിയുടെ മഷൂറയായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സഹാബിമാർ പത്തുപേരെ അഷറത്തിൽ മുബഷരി വേറെയും ഒരുപാട് സഹാബിമാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അഷറത്തിൽ മുബഷരി അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ാണ് ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മുരീദാണ് ഹബീബിന്റെ മുരീദാണ് ഹവാരിയാണ് ആള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മഹാനവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണ് അമറന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമറെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ സാദാദ്യങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചന ചെയ്യുന്നു എന്നവരെ പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിൽ പെണ്ണിന്റെ മുടിയും മറ്റേ കയ്യിൽ വടിയും ഇതാണ് പേര് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചോളൂ പെണ്ണിന്റെ മുടിക്ക് പിടിക്ക് അടിക്ക ആള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സഹാബി പക്ഷേ ദേശക്കാരനായിരുന്നു അമർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോളെ അതി കിട്ടി തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ധാരാളം അടിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഇന്നഹൂദാ 
ഒന്നുകിൽ തലക്കടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ താളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഹബീബിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായ വിധങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ തീർക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥകളിൽ ആറാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭർത്താവ് തിഹാമയിലെ രാവിനെ പോലെയാണ് ശാന്ത സുന്ദരനാഹാമ എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലനിരകളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് കടലാണ് ബാക്കിൽ മരുഭൂമിയാണ് തണുത്ത കാറ്റ് വിപ്പർന്ന് ചൂടും അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ നല്ല തമശീതോഷ്ണമായിരിക്കും നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കും നല്ല സുഖമാണ് ജീവിക്കാൻ എല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറ്റായിരുന്നു ഇവരെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി അവസാനം പറയുന്നത് നിബിധങ്ങളെ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ് പറയാൻ നേരുണ്ടാവും അറിയില്ല പതിനൊന്നാളെ കഥ ലഭിതങ്ങൾ കേൾക്കായിരുന്നു നമുക്കും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ഷമണ്ടോ ഏഹാമയിലെ രാവിനെ പോലെയാ നല്ല ശാന്ത സുന്ദരമാണ് കൊടിയ തണുപ്പുമല്ല പൊരിഞ്ഞ ചൂടുമല്ല അതിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് പറ്റ തണുപ്പനുമല്ല എന്ന ചൂടനുമല്ല നല്ല മിത സ്വഭാവിയാണ് ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് വരാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവമാണ് രാമത്തെ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് വരുന്ന കാലമുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ജീവിത പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടായി വരുമ്പോഴും മടുപ്പ് വരും ജീവിതം മടുത്തു കൊടുത്തു ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ മടുപ്പില്ലാതെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ കൊണ്ടുപോയ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാ ആയിഷബീ റതി അള്ളാവിന്റെ കടിച്ചിരുന്ന മാംസം അത് ആയിഷബീവി താഴെ വെച്ചാൽ ആ എല്ലെടുത്തിട്ട് ആയിഷബീവിയുടെ വായ തട്ടിയ സ്ഥലം നോക്കി ലബിയും കടിച്ചു വെക്കും ആയിഷബീവി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദേവിയുടെ ചുണ്ട് തട്ടിയ സ്ഥലം എവിടെയാണോ അത് നോക്കി ലബിതങ്ങളും അവിടെ ചുണ്ട് വെച്ച് ഈ റൊമാൻസ് ഒക്കെ ലിഖിതങ്ങൾ കാണിച്ചത് അറുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ടാളും രണ്ട് റൂമിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങാം അൻപതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാളും വർത്താനമില്ല കാണലും ഇല്ല ഒരു വഴിക്ക് വാപ്പൊരു വഴി പിന്നെ രണ്ടാളും മിണ്ടലും ഇല്ല രണ്ടാളും രണ്ട് റൂമിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു പോവാണ് അറുപതിലും അറുപത്തി മൂന്നിലും മുത്തി ലിഖിതങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തോടുള്ള ഈ ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും മടുപ്പ് വരാതെ കൊണ്ടു നടന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത പേടിക്കേണ്ട ആളില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു വറക്കുന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണയാള് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടുകയാണ് അതിൽ തുറക്കാം പടച്ചോനയാൾ വെല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഓടിച്ചെന്ന് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പടച്ചോനെ അയാളിതാ ഇപ്പൊ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പടച്ചോനയാൾ വരാനില്ലല്ലോ പടച്ചോനെ അയാളിതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിനും പേടി പേടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ പേടിപ്പിച്ചു ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ മടുപ്പും വരികയില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഏഴാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ധീരനാണ് വീടിന്റെ പുറത്തും ധീരനാണ് വീടിന്റെ അകത്തും ധീരനാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഭർത്താവ് സിംഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കടുവ വീടിന്റെ പുറത്ത് അയാൾ കടുവയാണ് വീടിന്റെ അകത്തയാൾ കടുവയാണ് വീടിന്റെ പുറത്തയാൾ സിംഹമാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തെടുത്ത് എത്ര ചെലവഴിച്ചാലും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു കണക്കും ചോദിക്കൂ നീ എന്റെ അത് ചെയ്തത് ആ പൈസ എവിടെ പോയി ഇതെവിടെ പോയി ആ വക ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അയാൾക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നല്ല ധീരനാണ് വീടിനകത്തും ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കാനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനും പോകുന്ന ഭർത്താവാണ് എന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് 
അയാളുടെ സമ്പത്ത് അയാളുടെ സൗകര്യങ്ങള് ഇതൊന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്നും 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 അയാൾക്ക് ചോദിക്കാനില്ല സമ്പത്ത് വാരി വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വേണ്ടതെടുത്തോളൂ മക്കളെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്താ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളൂ വാപ്പയോട് ചോദിക്കേണ്ട വേണ്ടതെടുത്തോളൂ എ പി എം കാർഡും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഏഴാമത്തെ ആളിൽ സിംഹാണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സൽസ്വഭാവം വേണം ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആള് ഒരാളെ അടിച്ചു വീഴ്ചാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ആര് പറയുന്നു അബീബുനാഥ ഒരാളെ അടിച്ചു വീഴ്ചാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ശക്തിയുള്ള ആള് അവനല്ല നല്ല മണ്ണിലുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യവാൻ ആരാ ഇന്നമശ്വരീത് എന്നാൽ ശക്തനായവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആള് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയാ എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുക മക്കളെ കത്തിക്കുക പ്രഹരിക്കുക ഈ വക സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഒരു പുരുഷനും ഒരു മനുഷ്യനും പാടുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഒന്നിനും പറ്റൂല ആള് ചെറിയ പറയില്ല ആള് നല്ല ഉഷാറാ ദേഷ്യം പിടിച്ചാ പിന്നെ പോയി പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പോയി എന്ന് പറയാൻ മൊത്തം പോക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം അവനവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഹബീബിനോട് വന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ല ഹബിയെ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരണം തരണം ചൂടാവരുത് ഹബിയെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൂടാവരുത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഹബിയെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ലിക്കറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെല്ലാൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ വിചാരിച്ചത് തങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണ് തങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ അത് മതി അത് മതി നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പോയത ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ട ദേഷ്യപ്പെടരുത് ആവശ്യങ്ങൾക്കാവാം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ നടന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട ചെയ്തു പോകരുത് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് കടുവയാണ് വീടിനകത്ത് സിംഹമാണ് വീടിന്റെ പുറത്ത് നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും സുസമ്മതനായ ധീരവാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലോ സമ്പത്ത് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആരോട് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല അങ്ങനെ ആരോടും വീട്ടുകാരോടോ മക്കളോടോ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് കണക്ക് ചോദിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തിനിബിയോടാണ് ഐസബീവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് എട്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ജൗജി എന്റെ ഭർത്താവ് അൽമസ്തു മസ്തു അർണബിൻ തൊടുന്നത് മുയൽ മുയലിനെ തൊടുന്ന പോലെ മുയലിന്റെ ആ ഒരു വളരെ നേർത്ത സൗമ്യനാണ് വളരെ സ്മൂത്താണ് ആളെന്ന് പറയില്ലേ ഒരു മുയലിന് ഇങ്ങനെ തടവി എന്താ മുയലിന്റെ ആ ഒരു ശരീരഘടന അതന്നെ വളരെ സ്മൂത്താണ് മണമാണെങ്കിലോ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഗന്ധം നൽകുന്ന ധർണബിന്റെ സുഗന്ധമാണ് നല്ല സുഗന്ധം അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന സുന്നത്താണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്തു പോകുമ്പോ അന്യരുട അന്യ ആണുങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കാര്യം വരുന്ന രാവിലെ മുതലേ ഇട്ട മാക്സി തിരുമ്പാൻ പഠിച്ചിട്ടേ തണുപ്പ് കാലല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ് വാസനിച്ച് വിയർത്തിട്ട് അതും എന്നിട്ട് കടക്കാൻ ചില്ല ചെറുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നത് റൊമാൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാരൻ വരിക ഭാര്യയാണെങ്കിലോ നാറുന്ന നാറ്റവുമായി ഇവിടെ കിടക്ക പിന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യണം കുളിച്ചു വൃത്തിയാവണം സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കണം ഒത്തിരി പിന്നങ്ങൾ സുഗന്ധത്തിന് മാത്രം കണക്ക് പറയാത്തത് അതില് അധിക ചെലവ് എന്ന് പറയാനില്ല എത്ര വില കൂടിയ സുഗന്ധവും വാങ്ങിക്കാമെന്ന കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സുഗന്ധം നിങ്ങൾ കുറച്ചേ വാസനിക്കുന്നുള്ളു ബാക്കിയുള്ളവരെ ബാക്കി വാസനിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധമാണ് വാങ്ങിക്കാം ഒരിക്കലും അതിന് വിരോധം പറയൂല ഷറാഫിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വാസന വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ഉള്ളി 
വെളുത്തുള്ളിയോ പച്ച ഉള്ളിയോ തലാടത്ത് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേ വായ നാശമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായ നാശമുള്ളവർ വരരുതേ എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദമിന്റെ സന്തതികളായ മനുഷ്യർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതും മലക്കുകൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല വായ നാശമുണ്ടാകുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായ ദുർഗന്ധവുമായി വരരുത് പിന്നെ പറയാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അയാളോട് ഞാൻ അയാളെ അതിജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രമാണിച്ച് മുഖത്തേരാണ് ഉണ്ടല്ല ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണ് അവിടുത്തെ ആണ് അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാന്ന് പറയുന്ന ചില വീട്ടുകാരുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾ മഹാപൂക്കരികളുള്ള നാടുകളാണ് ചില വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഭരണം ഞാൻ അയാളെ അതിജീവിക്കുന്നു ജനങ്ങളും അയാളോട് അങ്ങനെയാ എല്ലാരും തട്ടിക്കയറുന്നു ഞാൻ അടക്കം എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഉപ്പരുള്ളത് മയലിന് തൊട്ട പോലെയാണ് നല്ല സുഗന്ധമൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പാവാണ് അങ്ങനെ പച്ചപ്പാവാവും വേണ്ട ഇത് ആ മനുഷ്യൻ വളരെ സൗമ്യരാണെന്നും ആ മനുഷ്യൻ മസ്സു അർണബിൻ ഐ മസ്സു മസ്സു അർണബിൻ തുടർന്നത് സ്പർശം സ്പർശം വയലിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന വിധം സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആള് ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹബീബായിബിതങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളെയും കൊണ്ട് കളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ ഹസൻ എന്നവരെ ഹുസൈൻ എന്നവരെ ഉമ്മ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പ്രായമായ എന്നവരെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ ആരെയും ഇതുവരെ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല നബിയെ നിബിതങ്ങൾ ഉമ്മ വെക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് വാത്സല്യമാണ് സ്നേഹമാണ് ഉമ്മ വെക്കുന്നത് സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് കൊച്ചുമക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ചു ഒത്തിരി നിബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്നവരെ ഹൃദയൻ എന്നവരെ ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ പത്ത് മക്കളുടെ വാർപ്പയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ആരെയും ഇതുവരെ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്കുണ്ടാവും ആൾക്കാരെ നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാരുണ്യം കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്കത് തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ കരുണ വേണം സ്നേഹം വേണം തട്ടിക്കയറും എന്നായി പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ അന അകുലിബുഹു വന്നാസുയകുലിബു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ ചില സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ സഹുലും മുഖ്മിനീങ്ങൾ സൗമ്യരാണ് അവരോട് തട്ടി കയറാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ധൈര്യം വരും അവരൊന്നും പറത്ത് പറയൂല അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളിൽ ഐഷ ബീവറതി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാന റജുലൻ സഹുലൻ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഏഷ്യപ്പെടൂല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാ ഐഷ ബീവൃതി എന്നാവ് എന്ന് ചോദിച്ചത് ആ ഒരു വലിയ അപാദത്തല്ലേ സഹാബികളും കൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ പൂരാണ് മദീനത്തേക്ക് ഐഷ ബീവി ഞാനൊരു ഉമ്പ കൂടെ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോഴാണ് ലഭിതങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാനെ ആങ്ങളെയാണ് ഐഷ ബീവിയുടെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുറഹ്മാന് ബിൻ അബീബക്കർ അബ്ദുറഹ്മാനെ ഐഷ ബീവിയെ നിങ്ങൾ തൻഹീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ നിന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ മസ്ജിദ് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉമ്രക്ക് പോയവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ആയിഷ ബീവി നബിയോട് ഞാൻ ഉമ്ര കൂടെ ചെയ്യട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൻഹീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ആയിഷ ബീവി അബ്ദുറഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വിചയ്യാം ജീവിക്ക് എങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ജീവി ചെയ്തോട്ടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളത് നിന്നു കൊടുത്തു അവരൊക്കെ യാത്ര കുരുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നാലും നിബിതങ്ങൾ ഇതിന് സൗമ്യമായി സമ്മതം മൂലി കൊടുത്തു നിബിതങ്ങൾ സൗമ്യരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാണ് ഒൻപതായി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉയർന്നത് മഴ എങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ടേ 
നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇടങ്ങാറെ കെണിപ്പിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല അതിന് ചളിയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങി ഇരുന്നോട്ട് തിരുന്നോട്ടെ അല്ല കസാരി മറിഞ്ഞ് ചളി വീട് പോയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങൂലല്ലോ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സുഖമില്ല കേട്ടോ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ വരണ്ടേ മഴ ഉള്ള മഴ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ദൂരെ സന്തോഷമാറില്ല ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ ഒരു മോചനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ വേണ്ടി ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ അമീൻ അള്ളാഹുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പതിനായിരം രൂപ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു താൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാരക്കാൻ ഒരുപാട് വസീയത്തുണ്ട് ആയിരവും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദ്വാ ഇരുപത്തയ്യായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെയും വലിയ കബൂലാക്കട്ടെ അമീൻ നമുക്കൊരു സ്വയാത്തും കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്വയാത്തും കൂടെ എന്നെ എനിക്ക് പോലെ ഇഷാല്ല കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്നാളെ ഹമ്മദിൻ <laughs> سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خيرا بودكم والله مونو كوندر لا لا ما عندنا وقت لا ها الحمد لله ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറയുന്നു പൊന്നാരിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണിത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വല്ല കാര്യം നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നിൽക്കും ഇപ്പൊ അതാ നിവിധങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങളതിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കേട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന കഥയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആള് പറയേണ്ടത് അവിടെ ആ നിബിധങ്ങളും കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവര് പറഞ്ഞു ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد وكذا الى ثاني زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد عند برتابند ويد رفيع العمادي ഒരുപാട് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു വീടാണ് വലിയ ഡൈനിങ്ങാളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം ഒരുപാട് അതിഥികൾ വരും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വലിയ വീടും വലിയ ഡൈനിങ്ങാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടനെ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ആൾക്കാർ വന്നാൽ കാലിന്റെ പണക്കുണ്ടോ പിന്നെ ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും അവരും വരണ്ടെന്നാ പെണ്ണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിത്രത്ത് കാണുന്ന പോലെ നിന്നാൽ മതി കുട്ടികളൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ഷോക്കേസിലൊക്കെ കയറും അവരതെടുക്കും ഇതെടുക്കും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കൂല പിന്നെ നമുക്ക് പണിയാകുന്നത് ആരും വിളിക്കണ്ട അതല്ലേ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് വീട്ടിലെ അതിഥികൾക്ക് പാർക്കാൻ വീട് റൂമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു ഹാളില് പത്തും ഇരുപതും ആൾക്കാരൊക്കെ പായ വിരിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചക്കക്കാരൻ മാങ്ങക്കാരൊക്കെ ആവുമ്പോ അത് തിന്ന് കിടന്നാ മതി ഒരു പായയില് തേണി ഉണ്ടാവില്ല പുതപ്പുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ റൂമിൽ ഒരു ഹാളില് വരാന്തയിലും പോരായിലും ഒക്കെ കിടന്ന കാലല്ലേ ഇന്ന് അത് ഗസ്റ്റ് റൂം ഇത് ഗസ്റ്റ് റൂം മേലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം വേറെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ഗസ്റ്റ് റൂടെ വരൂല രണ്ട് മണിക്കും ആ ഗസ്റ്റ് റൂം വരെ ഞങ്ങൾ വരിക്ക് പോകട്ടോ ആരും പാർക്കണില്ല ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ആണല്ല അന്ന് ഗസ്റ്റ് റൂം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് റൂമും വരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് വലിയ സൗകര്യമുള്ള വീട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വീടാണത് അന്നത്തെ പിശുക്കന്മാര് റോഡിന്റെ സൈഡിലാ താമസിച്ചത് അന്നത്തെ ചെറിയ റോഡ് സൈഡിൽ ചെറിയ സൗകര്യത്തിലുള്ള വീടുകളിലാണ് പിശുക്കന്മാർ ആറ് കൊണ്ട് കയറേണ്ട ഒരു സൗകര്യമില്ല റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ സൗകര്യത്തിലുള്ള വീടുകൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെയല്ല തൊവീലുന്ന ജാതി തൊവീലുന്ന ജാതി 
ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചില ക്വാളിറ്റിയാണത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആൾ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആള് ൾ പറയുമായിരുന്നു ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ ധർമ്മം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ദാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാൻ അതിഥികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിഥികളെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് വിധങ്ങൾ വെണ്ണീർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കും ഒരുപാട് വെണ്ണീർ ഉണ്ടാകും അന്നവരൊക്കെ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി തീ കത്തിക്കും തീ കത്തിച്ചതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മുതലാളി ഭക്ഷണം വിളമ്പനുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം വേണോ ആ തീന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോഴെ തീ കത്തിച്ച് കാണിക്കും മുതലാളിമാർ രണ്ടവര് വന്നോളൂ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ തീ കണ്ടാൽ അവരോട് ചെല്ലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും തങ്ങളുടെ വല്യപ്പയായ ഇബ്രാഹിം അലഹി അലിഹിസ്വലാം രണ്ട് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേരോടും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബീഡം വാക്ക് വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും പരസ്യനിൽ ഇബ്രാഹിം നബിഹിസ്വലാമിന് കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നത്രേ രണ്ട് വലിയ വാതിലുകളുള്ള വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് അവിടുത്തെ വേലക്കാരോട് പറയും ഒരതിഥിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നീ അന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ് എല്ലാരും ഓടും ഒരതിഥിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സ്വതന്ത്രം കിട്ടും അങ്ങനെ അന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്ന പറയും ഞാൻ പറയില്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം കൊടുക്കണ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലൂല എന്റെ ഞാൻ ഈ അള്ളാഹ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കുറെ ബിംബങ്ങളും കുറെ ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹ് ഒന്നും പറ്റൂല ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു എടി കേണി 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 വയ്ക്കണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു അറുപത് വയസ്സാണ് ആളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം ഈ മനുഷ്യനെ പടച്ചത് ഞാനാണ് ആ മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഒരു രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലേ അയാൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അയാൾ ദൈവ നിഷേധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അറുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അന്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ അന്നം കൊടുക്കാതിരുന്നത് മനുഷ്യനല്ലേ അന്നം കൊടുക്കണ്ടേ ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ സഹായം ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണം വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബ്രാഹിനി വീട് പറയാൻ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങളോട് അതിഥികളുടെ ആള് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരോടൊന്നും പറഞ്ഞ ജുമഴ കഴിഞ്ഞവരും മുസാലിം ഉണ്ടാവും അത് പറയാൻ വന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെരുവേറ്റ് വന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന കുട്ടി മുസാലിമിങ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പത്താള് വാപ്പാരപ്പുണ്ടാവും ഭക്ഷണം വിളമ്പി പോലിട്ടോ എന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഏറെ വെക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച ആരെങ്കിലും വാപ്പ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഭർത്താവ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനത്തെ സൽക്കാരപ്രിയരുണ്ടാവും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ലാഹുനിഷ്ഠമാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദാനശീലനാണ് ലഭിതങ്ങൾ ഒന്നും തങ്ങളുടെ കൊടുക്കാനില്ല ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കും 
وكان اجود ما يكون في رمضان رمضان النبيذنغ ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നമുക്ക് വരാനായി ആദ്യമായിട്ട് സദഖകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് حين يلقى جبريل جبريل عليه السلام بدن القرآن بدي بكان بري رمضان الأدوار يرني آية من مدب المحبيب نكون نهودي بكم جبريل عليه السلام هودي كدكم فكان رسول صلى الله عليه وسلم مجود بالخير من الريح المرسلة كانت تجريش النبولة وهاي كوري كدكم آير النهول بدن رمضان صلى الله عليه وسلم അറബികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദാനശീലർ ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നു അറബികൾക്കിടയിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ദാനശീലൻ ആണ് കാരണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ല അറാബയല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫറാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫ്ര തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ധർമ്മിഷ്ടം വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ല വേറെ പാനല് അവര് പറഞ്ഞു അക്രമുൽ അറബി അറബികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഔദാര്യമാണ് ഐസുബിന് സാഹിദുബിന് മഹാനായ സാഹിദുബിന് ഉപാധയുടെ മകൻ ഐസുബിന് സാഹിദുബിന് ഉപാധയാണ് അങ്ങനെ വന്നു മഹാനായ ഐസുബിന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു രണ്ട് കൈകളും അള്ളാഹു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മൂത്തയിൽ കൊടുത്തു പോയ മഹാനായ ജാഫർ എന്നവരെ ബാബു രണ്ട് ചെറുതു കൊടുത്തു നാ സ്വർഗലോകത്ത് പറക്കാൻ ജാഫർ തയ്യാർ അവരുടെ മകനാണ് ഇത് ധർമ്മിഷ്ടനാണ് മഹാനവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ജാഫർ എന്നവരുടെ മകൻ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ എന്നവര് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാണ് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുണ്ട് ഒരു കുതിരയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നു നോക്കി എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലോ മോനെ ഞാൻ ഷാമിലേക്ക് പോവ ഈ കുതിരയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള യാത്രക്കാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാള് മറ്റു സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മോനെടുത്തോടുത്തോ ഞാനിവിടെ വല്ല മരത്തിന്റെതായി വിശ്രമിച്ചോളാം ഏതെങ്കിലും യാത്രാ സംഘം വരുമ്പോ ഞാൻ ഷാമിലേക്ക് അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കോളാം മോനത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം രണ്ടാവും ആൾക്കാര് കോഴിക്കോട്ട് പോകാൻ വസ് യാത്രക്കാണ് ഈ വസ് ഫെയർ ഉണ്ട് എടുത്തോ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയും പോന്നോളാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയോ എടുത്തില്ല ആകെ വസ് ഫെയർ അല്ല ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഉള്ളത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാം ആ കുതിരയും കൊടുത്തു ആ വാളും കൊടുത്തു പിന്നെ ചെന്ന് നോക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ കാണാൻ ചെന്നത് മഹാനായ ഐസുബിന് സാഹിദുബിന് അഴുകാതെടുത്തേക്കാണ് ഒരാൾ പാവപ്പെട്ട ആളാണേ വല്ലതും തരണേ അപ്പോ വീട്ടുകാര് വേലക്കാര് പെണ്ണ് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ വിഷയം പാവാണെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ 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 ഉടമസ്ഥൻ ഉറങ്ങാണ് ആയിരം ദീനാറുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഉണർന്ന പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ തന്നേനെ ചൂ വരുന്ന ഒരു ആയിരം ദൃഢം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളി നാണയ ഇത് ദീനാറാണ് സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം അത് ഇന്ന് വില മില്യനുകളായി ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തു എന്റെ മൗല ഉറങ്ങാണ് പറഞ്ഞ ആള് ഉറങ്ങാണ് അതേ ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ തന്നതാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ആയിരം ദീനാണ് ഇത് സംഭവിച്ച കഥയൊക്കെ പുറത്ത് അല്ലാത്ത പടായി കഥ പറയല്ലേ ഉള്ള സംഭവമാണത് സഹാബിമാരാണ് ഇതിന് പലരും പിന്നെ ചെന്നു മഹാനായ അറാബത്തിൽ ഔസിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പ്രായമായ കല്ലിന്റെ കാറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടടിമകളുടെ തോണിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മഹാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അറാബത്തിൽ ഔസി ഹൃദയല്ലാഹൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പഴാ ചോദിച്ചത് വല്ലതും തരണേ എന്തെങ്കിലും തരണേ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് മോനെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോയല്ലോ മോനെ ഈ രണ്ടടിമകളെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ നീ അവരെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ടടിമകളെയും റിലീസാക്കി കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ ചുമരിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് കണ്ണു കാണാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നുപോയി ആകെ സഹായിക്കാനുണ്ടായ രണ്ടടിമകളാണ് എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് 
അങ്ങനെ അറബികൾ മുഴുവനും പ്രഖ്യാപിച്ചു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്ക് സഹായത്തിലുണ്ടായ രണ്ടടിമകളല്ലേ ഈ കൊടുത്തത് വല്ലാത്ത കൊടുതിയല്ലേ അതിന് അതിന് വല്ലാൻ മാത്രമായില്ലല്ലോ മറ്റ് രണ്ടുപേരുടേതും അതും വലുതായി ഔദാര ശീലത്തിന് വല്ല കൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടി വലത് കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് അറാബത്തിൽ കാണുന്ന കവി പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാള് നീളമുള്ള ആളാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ധീരനാണ് നല്ല ധീരനാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ വെണ്ണീർ കൂട്ടിക്കിടക്കാണ് അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പിയിട്ടേ അതുകൊണ്ടുള്ള വെണ്ണീറൊക്കെ ഒരു കൂമ്പാരായി കിടക്കാണ് അത്രയും ധർമ്മശീലനാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പിഷ്കന്മാരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് വീട് വെക്കാൻ കൊറേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുഴിയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആരും വരൂല പെരുവ് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തെന്നറിയോ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ എന്ത് പ്രയാസമാണ് അന്ന് അറബികളുടെ കഥ അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട് വെക്കും അതല്ല വിഷയം അറബികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വീട് വെക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അല്ലാത്തവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരത്ത് പോയി ആരും വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച വീട് വെക്കുക ഇയാളുടെ വീടാണെങ്കിലോ ക്ലബ് എന്ന ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ക്ലബിനോട് അടുത്താണ് വീട് എന്ന ഈ വാക്കിന്റെ വാക്കർത്തം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ധീരനാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് പത്താമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഔദാര്യമാനാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഹവാലിക്കു <laughs> ിയെ പത്താമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒട്ടകളിൽ നിന്നും മേഘം വരുന്ന ആളല്ല ഒട്ടകങ്ങളെ അവരുടെ കൂട്ടിലാക്കി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഒട്ടകങ്ങൾ ധാരാളം മുട്ടുകുത്തുന്നവയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകങ്ങൾ മേഘം ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഹദീസ് ഹദീസ് ഉമ്മുസറിന്റെ ഹദീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുക ഉമ്മുസറ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഈ പറയുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസറിന്റെ ഉമ്മ സെറൈന്റെ വാപ്പ മക്കളുടെ പേരായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നെയ്പ്പാട പോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അത്രയായ ആളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്ത് എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ വളരെ വായിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിന്റെ വെറുതെ കല്ലാണ് ഡയമണ്ട് ആണെന്നെ അത് ഉപരെ കല്യാണ വിവാഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വാർഷികം വന്ന് ഇതെ ഇതോ ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് വിരലും വിടാൻ സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് മോതിരം വാങ്ങലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിടായി പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ചെറുതുള്ളതായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുകൾ ഭൂക്കത്ത് വിരല് വെച്ചപ്പോഴേ ഓടക്കൊരു ഭാഗ്യം ഞാനിത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കൊണ്ടടക്കാൻ എന്റെ വാപ്പിളയോട് എത്ര കാലമായി പറയുന്നു മാറ്റിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതന്നെ ധാരാളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടടക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ ആഭരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ അവര് കെട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടടക്കാൻ അതാര
അത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും വൃദ്ധ കുപ്പായ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ വല്ല സമാധാനം കിട്ടോ ആരോഗ്യം കൊള്ളുമ്പോ ഒരു പൂച്ചങ്ങളില്ലല്ലോ ഇരിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയാ എനിക്കയാൾ ഒരുപാട് തന്നു എനിക്കൊരുപാട് അയാൾ പൈസ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഞാൻ എളിയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് എന്റെ സമ്പത്തും പെരുമയും ഞാൻ കാണിക്കാൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ വീട്ടുകാര് ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു 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 കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച എന്നെ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ആടുകളെ വളർത്തുന്നവരാ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കുതിരകളാ ഞാൻ വരുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ പി എം ഒ വലിയ വലിയ വാഹന ഓവറൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിന് വന്നതായി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആടുകളെ മേക്കുന്ന കുടുംബമാണ് എന്നാൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാണ് കയറിയത് മുന്നക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ട് നൽകുന്നത് ഒരേ കോഴികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളാണ് പക്ഷികളുണ്ട് കോഴികളുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് പറയണ്ട ഞാൻ വന്നത് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കുടുംബത്തുനിന്ന വന്നോക്കുമ്പോ എന്തൊരു റാഹത്ത് മാഷ അള്ളാ അങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയാൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല ഞാൻ സംസാരിക്കും നീ ഇല്ലാത്തവർന്ന് വന്നതല്ലേ എന്നെ പറ്റി പറയൂല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അത്രയോ നിയം പറയുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കേസുകളിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബം എന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവൾക്കും അവളെ ജേഷ്ടത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓടിച്ചെടുത്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രേമത്തിന്റെ കൂടെ പോയി പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം മുഴുവൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിയുമായിക്കോട്ടെ പാവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കെട്ടിയതാണ് പിന്നെ അവളാ കഥ മറന്നു പിന്നെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ അങ്ങി ഓടി ഓടി ഇതൊക്കെ നടന്ന സമയം സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ മതി ഇത്രയോ വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാനില്ലാത്തോർത്ത് വന്ന പെണ്ണല്ലേ അതൊന്നും എന്നെ പറ്റി ഇവര് പറയാറില്ല പറയാണ് എന്നിട്ട് ആശബി പ്രതികളാണ് പറയാണ് ആ പെണ്ണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ജ്യൂസാ ഞാൻ കുടിക്കാറുള്ളത് ഞാനല്ല ഭക്ഷണോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും എനിക്കവിടെ സന്തോഷമായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അമ്മായിമയെ കുറിച്ച് കുറ്റല്ലട പറഞ്ഞത് അബൂസറിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെ എന്താണോ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ഉമ്മയാണ് പഴയ അമ്മിമ്മലൊക്കെ വരച്ചിരുന്നൊരു കാലല്ലേ പഴയ തോരലൊക്കെ ഗ്രൈൻഡർ വീട്ടിൽ ഇന്ന് മാത്രം ആയിട്ടില്ല വിശുക്കുകയും വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നല്ല പൈസയുള്ള ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാക്ക് വീടുണ്ട് അതും ഒരു വലിയ വീടാണ് ഇബിന് അബീസറൈൻ ഈ അബൂസറ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ മക്കളുണ്ട് ആ മകനെ കുറിച്ച് പറയാം അബീസറൈൻ അബൂസറൈന്റെ മകനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം അയാളെ കളക്കുന്നത് വാളിനെ പോലെയാണ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതി കിടക്കാൻ വലിയ തടിമാടനല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചിലപ്പോ വാതിലൊക്കെ കടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ 
വീടിന്റെ ചിറ്റൗട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ ഓഫീൽ കടന്നുറങ്ങും എവിടെയും ഒരു അഹങ്കാരമില്ല ഒരു മുതലാളിയുടെ മകനല്ല ഞാൻ എന്തൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തൊരു മോനാണ് നല്ല ധൈര്യമാനുമാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു 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 ആടിന്റെ ഒരു കൊച്ചു കാലിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ധാരാളമാണ് അയാൾക്ക് വയറ് നിറയാൻ കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മോനുണ്ട് ത്രിവിധങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷബി റബിഹുൻഹയിൽ നിന്ന് ത്രിവിധങ്ങൾ കേട്ടതും ത്രിവിധങ്ങളിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന വാക്കുകളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവള് നല്ല ശരീരമുള്ളവളാണ് അവള് ശരിക്കും വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് ഇത്രയും നേരം ആയിരബിയുടെ ഈ വിവരണം ത്രിവിധങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സൗമ്യമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ രാഹുലിയ കാലത്തെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് അബൂതറൈന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുണ്ട് അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരട്ടെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു ന്യൂസും ഇപ്പോൾ പുറത്തുപോയി പറഞ്ഞുകൂട ഇത് വേറെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പ്രസവത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മാഷ അള്ള നല്ല സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈസൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓവർ തന്നെയാണ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് പുറം പോലെ ദാരിദ്ര്യം പറയാം അവസാനം അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ പരിപാടി അങ്ങനെ കുറെ കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ചെയ്യുന്ന ജോലി വലിയ മാഷ അല്ല പഠിച്ചും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഷ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തോടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനൊരു നിൽക്കുന്നില്ല വാക്കുകൾ വീടുകളുടെ ന്യൂസുകൾ മറ്റുള്ളവരത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർത്തമാനവും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അവള് വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്ന പെണ്ണാ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും വിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് അടുക്കളൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കാണ് അവിടെ വേസ്റ്റ് കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നില്ല ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിയാണ് അവരുടെ അടക്കവും ഒതുക്കവും അതിലുണ്ടെന്ന ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഹദീസ് നിബിധങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസായി ഹദീസ് മണ്ഡലന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അവൾ അടക്കവും ഒതുക്കമുള്ള പെണ്ണാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മതങ്ങളോട് കഥ തുടരുകയാണ് അവസാന ഭാഗത്തെത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ അബൂസര ഒരു യാത്ര പോയത് خرج ابو ذر والاوصاب تمخض فمر من رأة معها ولدان لها كلب هدين يلعبان من تحت خشرها بهمان سين ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അവൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചു മക്കൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള രണ്ട് മക്കൾ ആ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് ഉറുമാമ്പഴവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഈ ഉമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നില്ല അതാ രസം എനിക്ക് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വേറൊരാളെ കഴിച്ചു അയാൾക്ക് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് റജുലൻ ശരീയൻ നല്ല മുതലാളിയായ ഒരാളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾക്കാണെങ്കിൽ റക്കിബ ശരീയൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പുതിയ വണ്ടിയാ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടി പുതിയ ഒരു പുതിയ കുതിരെ അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാഹനമായിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല കുന്തമുണ്ട് കുന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക ചിലരൊക്കെ ശരിക്കും കുന്തം ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ധൈര്യത്തിന്റെ ഇടയാണ് ഒരുപാട് പൈസ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് കുറെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തന്നു എല്ലാം തന്നു എല്ലാ സമ്പത്തും അയാൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു സുഗന്ധമായിട്ടും വാഹനമായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും എല്ലാം തന്നു 
ഒരു കുറവ് എനിക്കുണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് പറയും എന്നെ വിളിക്കും അയാൾ ഉമ്മ സർ പഴയ ഭർത്താവിലുണ്ടായ കുട്ടിന്റെ പേരാണ് ഈ സർവേ എന്നിട്ടും പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഉമ്മ സർ തിന്നോളു കണ്ടോ വീട്ടുകാർക്കുള്ളത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്ന് ഇയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്കുള്ളത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും മുഴുവൻ സാധനവും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാൽ അബൂസറൈന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ അയാളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാവുന്നത് ദുഃഖാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും പഴയ ആളുകൾ ഇഷ്ടം അപ്പോഴും പഴയ ഭർത്താവിന്റെ കഥയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ ലിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷിനോട് അബൂസറ പെരുമാറിയ പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആയിഷ പെരുമാറുന്നത് ഇല്ല അന്ന അബാദറിന്റെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആയിഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മുദറിനെ പോലെയല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലയോ അത്രയും സുഭിക്ഷമായ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അബൂജറ എന്ന് പറയും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒപ്പര് വേറെ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഇവളെ ഒഴിവാക്കി അവളെ കെട്ടിയാളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊലാക്ക് ചൊല്ലൂല എന്ന് ഐസ ജീവിയോട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇമാം തുറുമതി എന്നവർ ഷമാഇലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണത് ഇമാം തൊബറാലി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസ് ഇത്രയും പ്രബലമായ ഒരു സംഭവം ഹദീസ് പ്രബലമായ ഹദീസാണ് ഇതിലൊരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോരോ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്നേഹം കൊടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ വീട്ടിൽ ഉമ്മുദർ എന്റെ വീട്ടിൽ അബൂദർ എന്റെ ഉമ്മ നല്ല ഉമ്മയാണ് അബൂദർ എന്റെ മക്കള് നല്ല മക്കളാണ് അവിടുത്തെ വേലക്കാരി നല്ല വേലക്കാരൻ അവിടുത്തെ വീട് നല്ല വീടാണ് ആയിഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അബൂദർ എന്നെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ബാബു നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾക്കും നമുക്കും ബാബു നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദ്വാരക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് മുഴുവൻ വായിച്ച് സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ കുറവാണ്